The views and opinions expressed in this program are those of the participants and do not necessarily reflect the views of BronxNet or the program underwriters. Welcome to Bronx Film Wednesdays. I'm your host, Sonji Lopez. Bronx Film Wednesdays is presented by Pregones Puerto Rican Traveling Theater and BronxNet. We bring independent films and short films that you will love from our 21 Islands International Short Film Festival. Travel the world and open your mind to stories as far as the imagination can go. This month, we celebrate our LGBTQ plus community and Pride Month. Pride Month is celebrated annually in June to honor the 1969 Stonewall Riots and the progress that has been made to achieve equal justice and equal opportunity for lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer communities. In honor of this month, we will present a collection of our best LGBTQ plus short films from our 21 Islands International Short Film Fest. First, we bring from Puerto Rico, El Bolero, and from Java, Indonesia, The Warrior of Java. Let's watch. Sí, mami, eso era lo que yo estaba hablando con papi, que la cosa está bien mala y él quiere reunirse con usted de ahora en Navidad de para allá. Yes. Bye, Britney. Esta Hola, cabrona nos saluda. Hola. Hola, mi amor. Te ves como diferente. ¿Tú te hiciste algo en la cara? Ay, yo no sé de qué tú hablas, mi amor. Tú sabes que en este cuerpecita todo es natural. Naturalmente hecho. ¿Cómo Atrevida. Se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Ay, chica, please, por favor. Recuerda darte un número para que mañana llames a quien me trabajó todo este cuerpecito. Qué mala eres, canto de bicha. Si tú eres perfecta, tú lo sabes. ¿Cómo está estoy? Pues mira, de verdad que para hacer día de cobro hay muchos clientes subiendo y bajando, pero hay demasiado de muchos atrasos. Yo no sé qué ahora desde lo que me pasó los otros días, yo cada vez que me monto siento que se me sale como el corazón por la boca. Ay, mi amor, solamente te puedo decir una cosa. Si tú elegiste esta profesión, de valentía te tienes que armar porque no hay de otra, mi vida. Así que te dejo esto, mi amor. ¿Qué es eso? Te dejo esto para que le des uso. Y yo Gracias, cariño. me voy a planchar calles y a doblar la esquina. Besos, mi amor. Te amo. Si hay miseria, que no se sienta. Tú no te pongas mejor que te daña. Cabrona. Pero es que la cosa está mala. Yo estoy haciendo turno doble para ver si reúno un dinerito con tu y la propina y compro el pasaje para mandarlo para allá a pasarse Navidad con ustedes. Joven. Joven. Dios te Eso bendiga. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Joven. No, es que la cosa está mala, donde quiera. Joven, usted se ve bien bonita hoy. Ay, Dios mío. Y el dinero que yo te envié para lo del niño. Chu. Está vivo. Es una cosa bonita. No, doña, ahí ya tú sabes, igual de loca, como siempre. Mire, yo conozco un doctor. Ahí ya tú sabes, Con como siempre. Enferma. Pero yo te voy a llamar luego después para pa lo que... Para hablar. ¿Está bien? Así va a ser. Pero se va a portar así. En esa. Ya eso es lo que vienen para acá. ¿Ah? Hay ropita linda en Dominique y viene aquí a sacar el macho. ¿Ah? ¿Qué pasa, mami? Ese café ¿Estoy hablando? Está no, no, tranquilo. ¿Qué pasó, cariño? ¿Se te perdió algo? Carajo, me va a parar tú. ¿Qué? ¿Tú andas, Mau? ¿Te vas a zafarla? Mira, arranca. Adiós, mi amor. No, Adiós, no, 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 no. Dale para allá. Eh, cabrón. Enfermo. Eh, sigue en su esquina. ¿Qué lo que, doña Silvia? Aquí, joven, bella y glamorosa. Ah, pues si te te entera. <risa> entera, enteramente fastidia. La cosa está mala. Por lo menos desde que abrimos más tarde no me quedo tan corta de chavo. Mira, esto está cuadrado. El NAM viene más tarde a ayudarte. Yo subo temprano. Hoy viene el muchacho de la guitarra, Fernando. La gente le gusta que usted baje a cantar. 
Ya yo no estoy para eso. Ay, usted siempre me dice eso. Y siempre le escucho desde la barra y galilla. <risa> Pero de seguro hoy no bajo porque tengo esa espalda baja, millón. Mire, eso con dos buenos trancazos de ron se le va. Nah. Paso. Ya no llores, mi niña. Deje esa carita en paz. Con el pasar de los años, mi amor te sorprenderá. Y aunque te invada el recuerdo, no quiero verte sollozar cuando se vaya el sol. Pero en la claridad, tus ojos dolerán. Es por tanto llorar, ya todo sabe a sal. Mas cuando ya no hay luz, tendrás esta canción. Para calmar tu llanto. Hola, perdona, Jeva, tú me prestas las llaves del ladies. ¿Qué lady ni qué lady? ¿Qué baño tú vas a mandar tapado? Más respeto con la chica, que yo rápido le doy por donde le duele y lo dejo seco. Buen freco. Ya todo sabe. Mira, ¿tú lo ves ella ahí. Así voy a hacer yo cuando sea grande. Ella es la dueña, era famosa. Es que me mata. ¡Brava! Te botas. Gracias. Pero en la claridad tus ojos dolerán. Es por tanto llorar. Ya todo sabe amar. Mas cuando ya no hay luz tendrás esta canción para calmar tu llanto. Para calmar tu Papi. ¿Cuánto por todo? Uh, 100. ¿Y por 60? 60. Por al. Tengo 50. Pues dale. Ahora mismo lo único que me puede ayudar a mi corazón son dos pelcos y yo voy a quedar bien rica. Ay, no, pero gracias, ¿sabes? En serio, gracias. Y dile gracias también a la doña que me dejó usar ahorita el baño y me trajo el tececito y la cosa. Ustedes se han portado muy bien conmigo. Te rompieron el trajecito ese tan lindo que estaba. Eso no importa. Yo me compro otro, es más, ya tú vas a ver que ya mismo yo voy a tener los chavitos para quitarme las fones estas y hacerme unas nalgas así grandotas como las tuyas. No puedes volver para la calle, esos desgraciados te van a volver a buscar. Es que ese es mi trabajo, amor. Y además el problema no es el trabajo, el problema es que una sala a la calle se encuentra con dos o tres animales. No, todavía yo me acuerdo la primera vez que yo me monté con alguien que a mí me dejaron en nua, tirar en un pastizal que yo no sabía dónde estaba, me robaron y todo. Pero esto... Esto a mí no me vuelve a pasar, ¿sabes? Esto es lo que una coge el piso. De esta, una prende. Y ya. Todo va a estar bien. ¿Tú sabes qué? Que a mí también me ha tocado. 
sacrificios que uno hace por seguir su sueño. Ay, tú perdona, corazón. ¿Cómo es que tú te llamas? <risa> Delia. Yo soy Lucy. Encantada. Un gustazo. ¿De dónde es que tú eres? Yo. ¿De República? Yo lo sé, corazón. <risa> Imposible negarlo, pero ¿de dónde? ¿De allí de dónde? De Santo Domingo. Asadu ala ilaha ilallah Asadu anna Muhammad Rasulullah oh, Setidaknya ada golongan muslim yang menerima Allah Akbar yang sekarang kita lihat itu banyak menyembunyikan apa komunitas karena waria ini memang ada dari zaman dulu tidak bisa disembunyikan Waria adalah um, singkatan dari wanita dan pria Jadi berada di dalam identitas antara pria dan wanita Jadi yang di tengah-tengah Jadi ketika saya nyaman-nyaman saja dibilang waria Karena memang waria Kenalkan nama saya Sinta Ratri, saya sebagai Ketua Pondok Pesantren uh, Waria Al-Fatah, Yogyakarta. Waria itu sangat-sangat terbuka, jadi kita sangat nyaman hidup sebagai waria di tengah-tengah masyarakat dan dan Pondok Pesantren Waria Al-Fata di Kota Yogyakarta mendapatkan Pondok Pesantren Waria Al-Fata di Kota Yogyakarta. Mereka memadai dengan masa FJ jalan masuk Ponpes. Kedatangan masa FJI di sambut oleh polisi yang sudah ya, tahun 2016 itu saya pikir termasuk masa yang kelam untuk pesantren waria karena itu apa ada FJI Ormas Islam pada saat itu yang gerbok atau menyuruh atau memaksa nutup uh, pesantren waria pada saat itu. Ada pepatah yang mengatakan anna su'ada umma jahilu bahwa kecenderungan manusia itu adalah memusuhi atau tidak menyukai apa yang belum mereka pahami. Oke, 
banyak orang yang belum paham tentang mereka. Nama saya Arif Nuh Safri dan saya juga sebagai Ustadz atau guru agama di salah satu pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, Indonesia. Nah, setelah saya menuju Mbak Inul, ntar Mbak Inul mau baca empat surat tadi. Walam ya kulahu kufuan ahad. Dengan ini aku menunjuk Mbak Risma. Ayo, kalau boleh baca, kalau boleh baca Hati watawa saubil hati watawa saubil sobri. Oke, oke, oke. Saya uh, kenal dengan Bu Sinta sebenarnya dari teman di 2010 ketika saya berkunjung ke sana dengan teman itu saya melihat ada beberapa teman waria yang serius belajar agama uh, yang saya ajarkan ke mereka itu uh, belajar membaca Al-Quran dan juga uh, membahas tentang konsultasi mereka tentang kehidupan mereka sehari-hari uh, hari ini kita akan bicara tentang toleransi tapi orang yang benci dengan keberagaman akan memaknai kafir sebagai permusuhan. Orang yang melihat, seringkali orang yang tidak suka dengan orang-orang non-muslim, kemudian mengungkapkan kata kafir dengan tujuan untuk membentuk permusuhan. Quran <tuh> itu, segala bentuk usaha untuk menutupi kebenaran, itu adalah perilaku kekufuran. Kalau secara psikologis mereka semua adalah merasa bahwa mereka perempuan. Tapi ketika menghadap berhadap sama Allah atau Tuhan itu kemudian di situ baru mulai mereka berbeda. Ada yang pede dengan keperempuan apa jati diri mereka perempuan, ada juga yang mengatakan saya secara seks laki-laki. Makanya saya tetap harus sesuai seks saya laki-laki Sementara yang tadi itu tetap konsisten bahwa saya adalah perempuan Nah itu permasalahannya uh, Mereka memakai busana laki-laki untuk bertemu dengan Tuhan itu uh, Biasanya alasannya seperti itu Saya tidak bisa berbohong dengan Tuhan Saya tetap saja laki-laki Tapi kalau kawan-kawan yang uh, memakai pakaian perempuan Mereka uh, seperti saya juga punya alasan bahwa saya waria ini adalah karena kehendak Allah juga Jadi apapun eh, pasti eh, Allah maha tahu Amin Amin Tapi kemudian kita buka kenapa? Karena memang teman-teman masih sangat butuh eh, untuk mengekspresikan spiritualitas mereka sehingga itu tetap harus jalan dan alhamdulillah sampai sekarang masih aman-aman aja. Persiapan kostumnya apa? Ya kalau kostum biasalah waria ya tero-tero lah. Oh ya bulu mata segini. Oh bukan lagi. <laughs> Lomba nyanyi itu diadakan untuk menjalin keakraban antar komunitas.
Jadi semua jalan yang itu menjadi apa ya? Me, menjadi ajang kita untuk bertemu uh, kita itu adalah bentuk gathering-gathering kami. Ada tiga pekerjaan yang um, biasa dilakukan oleh kawan-kawan Waria. Menjadi uh, kapter salon, kemudian menjadi pekerja seks dan menjadi pengamen. Uh, mereka tidak punya skill. Iya, yang ketiga mereka tidak punya modal untuk menghasilkan uang dan tidak dengan modal dan uh, keahlian yang Goyang dua waria di Jogja ini menjadi pengamen. Artinya, ketika mereka melakukan pekerjaan, ada kemungkinan mereka akan tertangkap. Nah, hal-hal inilah yang kemudian kita kemudian. Halo, Assalamualaikum Kawan yang ngamen tertangkap uh, di stand uh... Seperti yang biasa perlu dilakukan aja uh, Artinya perlu langsung ke camp assessment Menemui uh, pendamping gitu Pak Ernie kalian nggak salah yang yang kena perlu ya Oke, okay, terima kasih ya Bu Rudi. Oke. Okay. Waktu itu aku gak lho kalau PP ya. Terus aku uh, ini, aku langsung calling Bu Sinta bahwa aku gak lho gitu. Nah, Bu Sinta langsung uh, uh, hmm. akhirnya Bu Sinta itu uh, nego dengan selang baru lima hari aku bisa keluar itu pun dengan dengan apa ya debatan yang ketat ya gerawal yang keras Hai ala salah hidup sebagai waria itu sangat berat Itulah kemudi, itulah kenapa kami uh, uh, membuat ruang nyaman itu untuk uh, kami belajar agama, kami sholat bersama. Karena pada dasarnya waria itu juga manusia yang punya hak untuk uh, beribadah. Welcome back to Bronx Film Wednesdays. Now we present from Madeira Island, Portugal, Veronico. From Taiwan, more than two. And from the United Kingdom, pastry. Let's watch. O amor é como as ondas do mar. Vêm, vão. Vêm e vão. Essas ondas podem nunca voltar, como podem também voltar depois de um tempo. 
E assim é o amor. Imprevisível. Rodrigo. Rodrigo. Laura. Sim. Então, como estás? É tudo tão estranho, sabes? É estranho porque fui aqui onde eu nasci e cresci e agora... Assim do nada está tudo a arder. Está tudo em chamas. Enquanto eles ficam de braços cruzados a rir-se de nós. Já deviam ter agido. Mas como sempre, parece que estão à espera que morram pessoas para o fazerem. Minha avó bem dizia que este seria um verão quente. Tens razão. Tens toda a razão. Não sei, Rodrigo. Sinto que está tudo a mudar e que... Oh. 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 Ai, temos tanto ainda para viver. Estamos mesmo a crescer, não é? De antes não tínhamos com o que nos preocupar e agora... O tempo passa, mas nunca acaba. O resto é passageiro, Rodrigo. Coisas, pessoas... Ai, experiências... O pecado. É passageiro também. Estás a falar de quê? Nada. Memórias. Memórias? Sim, não são passageiras. Elas ficam. Achas que chega cá? O quê? O fogo. Só se o vento mudar. Já pensaste nisso? Não. Tenho medo, Rodrigo. Vai ficar tudo bem. Tenho saudades tuas. Laura! Apareceste do nada e contigo trouxeste-me de volta as borboletas que eu um dia achei ter perdido.
Pensei que desta vez já não vinhas. Eu disse que vinha. Como é que está a situação cá em cima? Dizem estar perfeitamente controlada. Já pensaste na hipótese do vento mudar? Não. Não quero pensar nisso. Não quero pensar em nada. Só... Para que é que vieste? Na cidade não se fala outra coisa. Sim, a cidade. Sempre a cidade. Que tem cidade? Nada. Engraçado. A única coisa que queria na adolescência era ser adulto, independente e. e ter a vida como sonhei. Pensei que fosse fácil. <risos> Rodrigo, a vida é uma certeza. Todos nós passamos por isso. Pelo meio do que o vento muda e afeta o rumo da nossa vida. Porquê que vieste? Queria ver-te. O que é que estás a fazer? Nada. Saudades tuas. Trouxeste-me uma paixão que se tornou muito rápido em amor. Um amor escaldante, urgente, cheio de vida e desejo, sem fim. Tiago, 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 somos um só. Tenho medo. Medo? Medo do que acontecerá quando já não houver fogo. Não devia ser o contrário. Não. Enquanto houver fogo, algo pelo que lutar.
Continue over. Ja, vrouw kind. Hand door haar. Kind is goed. Entregai-me inteiramente a ti e tu deixaste-me aqui a arder. Agora anseio para apagar a chama que sobrou. O mar ouve-me e sente a minha dor. Conforta. Por que é que escolhemos sempre pessoas que nos tratam como se fôssemos nada? Usam-nos para preencherem vazios e procuram relacionamentos desprendidos de emoções. Um tudo é passageiro e fugaz. Relacionamentos marcados pela incerteza, insegurança e pelo medo do compromisso. Quem diria que, assim como o verão, este amor terminaria tão rápido quanto começou? Ready. O vento mudou, o fogo vem para cá. Quiseste ir embora e eu abri a porta. Deixei-te ir. Fiquei a ver-te partir. Nu. Já despido de tudo o que é superfluo. Restam-me apenas cicatrizes. As marcas das nossas memórias. Ashley, you are up to bed?
某个假日的晚上，我与 H 里一同到电影院欣赏电影。原本我们两个都很兴奋，因为就是在那里所没有的文化。但到了电影院后 ，H 里却显得心事重重。罗宾，你有听说过公司里的人是怎么说我的吗？你指哪方面？像是外貌之类的，所以他真的是男人。<笑>这么美的男人，嗯，总之，我只能说他不是我的菜。<笑>嗯，这是个人喜好的问题啦。像我就很喜欢这种类型的，但是他那样，我觉得有点，嗯、怎么说呢？不够男人。嗯，你想啊，你能接受你的男人比你还美，是我的话就不能。为什么？我不要一个像女人的家伙压在我身上，那感觉不就像是跟一个戴着假屌的女人做爱吗？罗宾，嗯，我不清楚这个，我跟同事不太熟，你知道的。你看他们，像他们那样，就很有所谓的男人味、女人味吧。我的意思是，在这里，女人和男人是形容词而不是名词，这难道不奇怪吗？怎么突然说起这个？真正经历后才知道。我不适合在这里生活，这里太多规矩了。我想，我理解 H 里的感受。在这里，所有人都得照着规矩去生活，任何人都无法挣脱那与生俱来的枷锁，自由。被绳索牢笼，唯有学会服从，才能有条件的从中溜走。而我和 Ashley 就像是上了岸的渔民，在这里走的每一步都异常的艰辛、痛苦。割舍了尾鳍之后，我们。才开始怀念故乡的温柔
假如，只是假如。假如能有一个世界，没有与生俱来的规则，没有衡量对错的准绳，没有威胁与利诱，却让你成为你不是的那个人，只有平等，还有自由。那么，是不是所有的人都能够像童话故事那样子结尾？从此以后，过着幸福、快乐的日子。愿有那么一天，这样的权利。能被你我这样的普通人轻易触及Next, please. Hi, how can I help you? Cinnamon donut, please. Donut. Enjoy. Hi. Oh, hi. Um, can I have a donut, please? Sure. Cinnamon. Oh, yes. Thanks. We don't usually come in here. <laughs> I would have noticed. Are you new to the area? Got a new job, Pat? I was on a diet. Not now. I'm glad. Oh no, that's fine. Maybe you'd like to try something different tomorrow. Sorry? Well, why always go for the safe thing when there's so much choice? If you don't try new things, you may miss out on the very thing that gives you the most pleasure. Yeah, I'm sure, but you know. Take the Pano Razan, for instance. French, fairly ancient, popular, easy to find, therefore quite reliable or numbersome. Fancy bread rolled and curled with little fruit drops that either annoy or delight. Keeps one interested. Oh, right. 
and sometimes a slightly sticky sugar coating, a veneer to entice you in. I advise it for those who prefer something more stable or basic. It is bread after all, but who are scared of becoming bored with dependability. Not too sweet, not too sour. It's safe. That would be two pounds, please. Oh, yeah. Delights. I've no doubt you'll find something in there to tantalise you. Oh, no, I can't possibly. I even threw in my personal favourite, the custard square. Do you want to hear about custard mm. squares? Filling and sweet. Almost too sweet. Looks heavy and sweet. Tastes heavy and sweet. What you see is what you get. Except for that slightly deceptive flaky pastry, at first glance, looks more compact and stable than its soft and malleable counterparts. Different in texture and not as soft as its other parts and not quite as sweet. I advise for those who are slightly manipulative in nature, those who appreciate the softer, gentler things in life, Goodies for everyone. Janice, can you uh, hang them out? Thanks. I didn't eat them. I'll give them to my colleagues. I had one, but I still have to watch my weight. Maybe you're just not ready. Oh, ready for what? The chocolate eclair. Alluring. Seductive in its effort to hide the creamy gentility of its vanilla essence but blatant with its sexuality stained and smeared across its surface. A hot prospect, an easy tease, tempting, soft and seductive. For many, the queen of passion and delight, large and lascivious, plentiful and promising. I think, Caroline, I might take a liberty here, if I may, and describe you as such. Look what we have here. I'll take one, just to be kind. I have to say, there hasn't been a lot of interest. Not all of us want to end up looking like, shall we say, a size larger than we were last week?
Per your usual. I can't. I was going to make gingerbread men today. Oh no, I just came for a cappuccino. Stefano, get me a cappuccino, will you? Tell me, do they ever make them as women? What? Oh, gingerbread men. When you think by now that political correctness would have got its way to the baking trade. Not while the French and Italians still rule the East and much is determined by their language. See, the trouble is, I'm not much of an exerciser. Well, I am here and here, but... I can't keep piling on the weight when I... I don't look good and I don't feel good about it. Maybe you need someone to exercise with. You know, there are some very enjoyable ways to burn off extra calories. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. I think you look great. I don't know what to say. If you look at me that way I don't know what to say If you look at me that way you Not at all what it first appears, but very, very unique, and therefore rather special in my opinion. Neither fanciful nor wanton like many of its contemporaries. A short cross foundation, portraying a frank but sweet dependability, a tinge of humour, but nonetheless softly enticing. And in the folds, it's solid exterior. Mm. Mm. How did you get that in there? I injected it. Now we bring our final shorts from Canary Islands, Sol Sol, and from Sardinia, Italy, Itaca. Let's watch.
Xavier, sortiré. Arribaré tard. Que raro. Que has quedat amb en Ricardo, amb en Carlos, amb en Dani... Quin? En Maria fa molt de temps que no la veig jo. I en els teus amics tampoc. M'has fet una foto? No. Una polla. Me l'ensenyes? Què? Ah, és una lògica. Ben polit. Significa bonic. Què? T'ho passes bé per aquí? M'agradaria haver un guia turístic. Pujarem allà. No anem a la platja? Què va, què va? Molta gent. I no me vull embrutar espel. Per cert, em dic Manel. I tu? Xavi! No estava muerto. de resurrecció. Com va tot? Bé, bé. Abans si te passes qualque dia, eh? Sí, sí, ja quedarem. Vinga, adeu. Per què els evites? Els teus amics. Maria, és la teva nòvia. Quant temps fa que ets per aquí? Cinc dies i estaré un mes, més o menys. Però t'és per conèixer-nos bé. Encara no m'has respost la pregunta abans. Hi havies estat mai aquí? Què va? Però m'encanta viatjar, conèixer món. I tu què? Explica'm alguna cosa teva. Tinc una època. Coses de s'adolescència, suposo. Vols continuar demà? Em dones el teu número i ho parlem. No entenc. Va ser més lliure sense. Bueno, si et passes pel moll després de dinar, em trobaràs. Què fas aquí? Feia dies que volia rellar amb tu. Sí, però és que em vas a dormir el ramput i estàs fent coses, està tot ocupat. T'has cansat? Ai, Maria! He fet llimonada. Passa, mona, passa. Ara feia temps que no te veia. Què, com estan els papàs? He d'anar al bany. Bueno... Es van separar. Ah, no m'ho diguis! Oh, me sé que eres uno. Si 
es que encara te... Acabo un poco de dormir. No me tengo un jet. Ahora es el sofá. Madurarás. No sé qué más fit. Soy muy feliz. Soy yo mateis. De de un un alot muy polit. Eso se acaba. ¿Cómo? Al al viaje. Para Juan. La mano a ti llega fue la vio. Cada un mes pasa volando, eh. ¿Y ahora qué? Ahora supongo que viajar, viure... ¿Tú qué harás? Seguiré nadando, como fue en otro. Fins que se me el sol. Sol. Estic pensant si ho he somiat o si m'ho has dit I me'n record Des que els he dit
Да, очень круто. Questo fisso del mare gelato <ride> non è gelato al mattino ancora caldo. Mm. Mi compro un formaggio alla schiaschetta. Piano fatto il paglio. Vai. Te la porto per colazione.
That's the end of our show today. I'm your host, Sonji Lopez. Thank you so much for tuning in to Bronx Film Wednesdays. See you next time.